Fala nação rubro-negro, sou Alan Ferreira aqui do canal Crônica Esportiva RN Mais uma vitória do Mengão, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2x1 Jogo dificílimo, jogo complicado, né? É, mas o Flamengo conseguiu passar por mais uma adversidade E venceu o Cruzeiro ali na bola parada no segundo tempo Que eu vou falar aqui Bom, antes de mais nada eu quero pedir para você se inscrever no canal Se você não for inscrito, deixe o seu like Não esqueça de ativar o sininho das notificações E compartilhar e comentar sobre o assunto desse vídeo aqui, a sua opinião Que a gente vai falar do jogo e é claro que eu vou dar as notas aí para os jogadores aí de acordo com a sua performance bom vamos lá o flamengo é, entrou em campo respeitando muito o adversário o flamengo jogava em casa mas o jogo foi muito truncado muito equilibrado de certa forma né é, o meu campo do o meu campo parecia muito congestionado né apesar de que o Flamengo em alguns momentos pressionou a saída de bola do Cruzeiro mas muitos erros de passe em alguns momentos é onde o lateral direito do Flamengo diga-se de passagem muito fraco esse Wesley meu Deus do céu muito fraco é ele conseguia até fazer algumas roubadas de bola mas na hora, muitas vezes, de, de tirar o 10, que era tocar, que era sair jogando, ele errava, sabe? Alguns lances bizarros desse Wesley. É, o Davi Luiz muito bem no jogo, né? O Fabrício Bruno, em alguns momentos, bem, em outros momentos, mal. Ou seja, os jogadores oscilando na partida. Momentos bons, momentos ruins, no erro de passe. Na, na hora de tirar o 10. O próprio Lohan... Em alguns momentos fazia uma jogadaça, mas na hora de dar o passe, esse aí eu já acho um pouco normal pela idade que ele tem, 17 anos, então vai oscilar dentro da partida. Mas o erro de passe, é, eu, no meu modo de, de ver, é, na minha opinião, o Flamengo estava errando bem mais, sabe? Apesar que o Flamengo tem um time muito técnico, tem um time é, de toque de bola, né? Claro que esse Flamengo aí não, esse Flamengo aí todo desconfigurado, todo desfalcado Então a, a, o toque de bola já cai, o nível de toque de bola já cai Você ganha ali com o Gerson, é, você ganha ali em alguns momentos com o próprio... Tá até difícil falar, porque são poucos jogadores que conseguem não errar muito dentro da partida né? Mas o Flamengo errou bastante é, passes E por falar em passes O Cruzeiro também errou E foi num, 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 num erro Começou o primeiro gol Num erro do Fabrício Bruno Que ele erra Manda para a lateral O Cruzeiro cobra o lateral O Fabrício Bruno se recupera do seu erro Ele rouba a bola Toca no Gesso O Gesso arranca O Lohan passa pela, pela sua esquerda o Pedro passa pela direita, o Bruno Henrique na outra ponta, o Luiz Araújo chegando, ou seja, era um contra-ataque, num erro de passe, num erro, num erro de desatenção do Cruzeiro, numa roubada de bola do próprio Fabrício Bruno, que ele iniciou o erro inicial e depois acaba é, corrigindo a sua bobeira. E o Flamengo conseguiu fazer o gol com o Pedro, o Gerson dá um belo passe para o Pedro, que nem domina, sem travan, taço, só olhou e chutou cruzado no canto é, direito do goleiro Anderson, Flamengo 1 a 0 Até aí era o primeiro chute na direção do gol. Antes o Flamengo já tinha chutado uma bola com o Luiz Araújo, numa bela jogada do Lohan, que tocou para o Pedro, Pedro de calcanhar, porque sabia da chegada do Luiz Araújo. E aí o Luiz Araújo chutou de pé direito, não tinha como chutar de esquerda, talvez se ele chutasse, se tivesse melhor colocado, é, chutava de esquerda, poderia até sair um primeiro gol ali bem antes. Mas até então, o Flamengo, duas finalizações, uma para fora, uma no gol, gol do Flamengo, né? até então, o Flamengo, apesar dos erros de passes que eu falei nos meus comentários anteriores, o Flamengo estava, vamos dizer assim, 
40% de aproveitamento diante disso tudo. Cruzeiro, 40% de aproveitamento. Então era até então um jogo equilibrado, porém o Flamengo com um pouco de eficiência, porque teve duas chegadas e um gol. O Cruzeiro até então, é, a, a, vamos dizer assim, os 40% do Cruzeiro, que eu acabei de falar para eles, era a dificuldade que eles, em, em, que eles botavam para o Flamengo criar jogadas, muitas vezes. Não é à toa que o gol que o Flamengo fez foi numa roubada de bola, não foi algo construído de lá de trás, tocando bola, foi uma roubada de bola. E o gol que o Cruzeiro faz com o Matheus Pereira também foi num erro do nosso time. Erro de passe. Erro de passe é sempre isso. Erro de passe foi o que acabou é, cedendo os dois gols ali das duas equipes. Cruzeiro roubou a bola. Matheus Pereira, um bate-rebate ali. A zaga do Flamengo se atrapalhou, o Gé se atrapalhou. Todo mundo se atrapalhou no sistema defensivo. A bola sobra... Sobrou uma bola vadia, Matheus Pereira, que não tem nada a ver com isso, mandou de esquerda no canto do goleiro Rossi. Cruzeiro 1, Flamengo 1, Flamengo 1, Cruzeiro 1. E até então, era um resultado até justo, pelo pouco futebol que as duas equipes apresentou. Um jogo, vou repetir, muito truncado, muito difícil, e quem errasse menos, iria sair com a vitória. Dito isso, acabou o primeiro tempo, aí vem o segundo tempo. Tite já mexe, tirou o Lohan e colocou o Léo Ortiz. Vou abrir um parênteses aqui para uma opinião minha. Eu não, eu não curti essa substituição aí não, tá? Não curti nem um pouco. Mas, enfim. Vem o segundo tempo, aí tem um lance que os cruzeirenses estão reclamando. Que eu acho desnecessária essa reclamação. Não é clubismo não, vou falar por quê. A bola estava com o um zagueiro do Cruzeiro, o Neres. Ele pegou, dá um chutão lá para frente e cai no chão. Quando ele dá o chutão lá para frente, a posse de bola fica com o Flamengo. O Flamengo pega e vem para o ataque. Vê que ele está caído no chão, mas o Flamengo seguiu. Por quê? Ele estava com a bola e deu o chutão lá para frente. Se ele estava sentindo cãibra, se ele estava sentindo alguma coisa, chutava para a lateral e caía. Era simples. Se ele tinha posse de bola e ele não chutou para a lateral para cair, para pedir atendimento ou pedir a saída, por que raios o Flamengo agora teria que é, deixar de aproveitar uma posse de bola no, no campo de ataque para botar para fora? Ah, fair play, que se dando de fair play. Não quer saber de fair play nesse tipo de, de coisa, não. Ele tinha bola, era só chutar para a lateral, caía no chão. Por que o adversário tem que fazer fair play? Por que o adversário tem que fazer fair play? Para mim isso aí foi malandragem do jogador do Cruzeiro. Aí o, ele deu o chutão lá para frente, o Flamengo recuperou a bola, veio para o campo de ataque, a bola sobrou no pé do Gesso, o William, acho que foi o William, deu um rapa no Gesso, o Juiz marcou falta ali próximo da pequena área, na, no lado assim, quase um mini escanteio. Aí os cruzeirenses se reclamaram. E reclamação para lá, reclamação para cá, mas foi a cobrança de falta. Luiz Araújo deu uma fatiada na bola. Fabrício Bruno saiu da marcação do Gabriel Verão. Testou de cabeça. Flamengo 2, Cruzeiro 1. Um. E até então vou parar por aqui, porque depois daí o Flamengo não jogou nada. Um jogo muito truncado, muitas faltas. Um jogo... Um, cara, um jogo que de certa forma depois o Flamengo parou de jogar já não estava jogando já não estava essa grande coisa né mas a bola pouco chegou no Pedro um, um meio campo de pouca criatividade né a única criatividade que teve foi do lance lá do Gesso que eu falei mas muito pouca criatividade um meio campo muito pobre para criar para controlar o jogo o Flamengo não estava ficando muito com a posse de bola o Cruzeiro tinha mais o controle do jogo e foi pressão. E o Cruzeiro foi para cima, foi para cima, né? chute daqui, chute dali. Só sei que no total acabou 12 finalizações da equipe do Cruzeiro e 6 do Flamengo. E claro, o Flamengo um pouco mais de eficiência porque fez dois gols, Cruzeiro 1. Um. Mas olha, 
é muito sofrimento, foi muito sofrimento. Vencemos, vencemos. Os três pontos importantíssimos. Abrimos três pontos aí. Torcer agora com o Corinthians um empate ou até mesmo, quem sabe, aquele gozinho, né? Ganhar de 1x0 aí do Palmeiras. É um jogo difícil para o Cruzeiro, para o Corinthians amanhã, mas é clássico. E eu vou torcer para o Corinthians ganhar do Palmeiras amanhã para o Flamengo ficar líder e isolado nessa liderança. Agora, vamos abrir um parênteses aqui. Uma liderança cá entre nós, meio enganosa, viu? Porque o Flamengo ganha, mas é sofrendo. O torcedor vai ter que aguentar ver esse sofrimento até a eliminação do Uruguai ou até o final da Copa América, porque sinceramente, a diretoria do Flamengo poderia ter se planejado melhor para evitar esse sofrimento. Falta um cara chega assim, ó. Eu vou aqui, ó. Tá a bola embaixo do braço, vou aqui, ó. Comandar meu, esse meio campo. Falta isso. O Gesto tá até tentando fazer. Porém, ele faz até onde dá. Tá cansado. Tá cansado. Mas jogou muita bola hoje. Mais uma partidaça do Gesto. Pedro, artilheiro nato. Calando aí as gabizetes que fala muita besteira, né? Calando aí os haters do Pedro, né? Que não são Flamengo, que essa, pra mim essa turma aí não é Flamengo. Que fica aí falando besteira. Pra mim não são Flamengo, né? Mas liderança isolada do Flamengo até então, né? É, e mais três pontos aí na conta. Torcida do Flamengo foi o Maracanã mais uma vez, dando um show ali, 56 mil. Torcida do Cruzeiro tem até bom número, tem até mais torcedores do Cruzeiro hoje no jogo de hoje, quando é Flamengo e Botafogo, quando é Fla-Flu, tem mais torcedores do Cruzeiro no jogo de hoje do que até mesmo é, do, dos, dos outros rivais aí do Rio de Janeiro, sabe? E quarta-feira, quarta-feira é a vez da galinha, da galinhada. O Flamengo agora, quarta-feira, é ganhar do, do Atlético Mineiro para fazer 30 pontos aí. E vamos que vamos, depois vai ser só jogozinho... É básico aí que dá para o Flamengo tranquilamente acabar o primeiro turno aí, no máximo aí com uns 40 pontos aí. Depois que pegar o Atlético, eu acho que é o último jogo mais complicado. Depois vai vir Babas aí, entre aspas, vai vir esse Internacional aí, que para mim é time enganador, time enganador. É Internacional, depois vai pegar o Criciúma, depois vai pegar o Fortaleza, só jogo... Tecnicamente falando, menos complicado. Eu acho que o adversário mais forte até então, o momento que o Flamengo enfrentou, foi o Atlético Paranaense e o Bahia. O resto, o Flamengo tirou de letra. Juventude, perdemos para nós mesmos. Perdemos também porque o treinador né, deu um, uma hepatetizada naquela quarta-feira. Né? E os jogadores, sinceramente, faltou um pouco mais... É dia atenção nas bolas paradas. Mas dito isso, Flamengo, líder do campeonato, despachou o Cruzeiro. E o melhor em campo, na minha opinião, foi o Gesso. Gesso jogou muita bola, muita bola. Notas dos jogadores do Flamengo. Rossi, eu vou dar aí uma nota 6. Deu muito susto, tá? Deu muito susto, muita, fez, fez algumas pataquadas que eu não curti. Esses tiros de meta desses lançamentos, sei lá o que vocês quiserem dizer aí. Muito susto ali e tal. Não gostei muito da atuação do, do Rossi hoje não, tá? Não gostei não. Nota 6 aí pra ele. Wesley, entre altos e baixos, vai ganhar aí também um 6. Vai ganhar um 6 aí, apesar que eu detesto o futebol desse cara. Fabrício Bruno, também é outro que eu não gosto, mas hoje fez gol. Fez gol a favor, não fez, não fez tanta pataquada hoje não. Vai ganhar um 8. É... Davi Luiz, gostei também do jogo do Davi Luiz, vai ganhar uma nota 7 Ayrton Luca, meia bomba, vai ganhar um 6 é... Alan, é... partidinha honesta ali, vai ganhar um 6 também é... Gesso, cara, muita bola, jogou muito Nota 9 pro Gesso, melhor em campo pra mim é... Deixa eu ver ali, Lohan, 6,5 Lohan Vai oscilar, é normal. É, deixa eu ver mais ali. Hum, Luiz Araújo. É, correu, ajudou, se esforçou e tá, tal. Vai ganhar uns seis aí, tá bom. Hein? Tá bom. Deixa eu ver ali mais. Bruno Henrique. É, 
também vai ganhar um 6 aí. Essa, essa turma aí eu tô dando nota 6. Pedro, mais um, mais um jogo, mais um gol, fez o dever de casa, fez o que tinha que fazer, né? Vai ganhar um 8 e meia aí pro Pedro queixado aí, né? Verto entrou ali, fez um salseiro danado. Esse moleque tem qualidade e pode ser útil aí. O Tite é que tava vacilando aí. Entrou ali, no último lance ali, o Cruzeiro metendo uma pressão, ele roubou a bola, foi pro campo de ataque, sofreu a falta, já no final ali do jogo, tirando uma pressão que tava em cima do, do Cruzeiro em cima do Flamengo, desafogando o Flamengo, fez uma fumaça danada ali, muito bom jogador o Verto, e ali no lance que ele sofreu a falta, o juiz acabou. Teve um lance de um pênalti ali, que eu nem falei aí no, no, na análise, porque... De certa forma, não ia adiantar de nada, né? Que essa Dayane, esse Braulio, é tudo... Enfim, eu não curto falar de arbitragem, então nem, nem falei muito sobre isso aí. Mas na minha modesta opinião, foi nada. Não foi nada. Pra mim não foi nada. Né? Se teve algum toque e tal ali, até, então, não... até agora eu não vi nenhuma imagem que mostre claramente que foi é... o cotovelo. Porque se foi o cotovelo... Foi pênalti, mas se não foi com o cotovelo, é, não foi nada. Foi lance cego jogo, né? É arbitragem, só tô aqui falando o que, que a arbitragem interpretou, tá? Agora, se foi com o cotovelo, para mim tinha que ser marcado o pênalti ali, que nem o A, o Braulio marcou. Mas a tal da Dayane lá deve ter visto alguma coisa que eu e você não viu. Então, segue o fluxo que a vida continua. Para mim, o Braulio pipocou, a realidade é essa. A minha opinião agora, para mim foi pênalti. Para mim foi pênalti. É, deixa eu ver aí mais. Nota do Tite. Tite, para mim você inventou ali botar Léo Ortiz. O Léo Ortiz... Cara, tinha o, o, o Everton Araújo no banco. Tinha o Everton Araújo no banco. Qual a necessidade de você botar Léo Ortiz? Qual a necessidade de você botar Léo Ortiz? Tendo um cara lá da função... Então, o Léo Ortiz aí vai, vai ganhar uma nota 5 aí, pra mim, entrou, não fez nada, fez uma pataquada ali no final do lance, não curti muito não o jogo dele hoje não. Nota do Tite, vai um 6 aí, 6. Valeu galera, esse aí foi o vídeo, Mengão venceu mais uma e eu volto aí na próxima quarta-feira com o nosso pré-jogo aí, a partir das 4 horas da tarde. Valeu! Saudações rubro-negras e até a próxima. Valeu nação, vamos Megão. Tô vendo ninguém na minha frente, segue o líder. <risos>